Sziasztok! A mai videóban egy játék medvéről beszélünk. Na nem, a medve nem játék semmilyen formában, de ez a medve híres játékos. Az óriás panda a medvefélék családjába tartozik. Tudományos neve Ailuropoda Melano Leuca, eredeti rendszertani nevén Ursus Melano Leuca, ami fekete-fehér medvét jelent, de bambusz medvének is nevezik. Nemének az egyetlen recens, vagyis nem foszilis faja, és egyben a típus faja is. Ugyanakkor az óriás panda a legritkább medvefaja a földön. A fajt egy francia missionárius, Pierre Armand David, vagyis Armand David atya írta le először 1869-ben, aki a fekete-fehér medve, azaz Ursus Melano Leucus nevet adta neki. Ez az ógörög melanó, vagyis fekete, és leukosz, vagyis fehér szavak kombinációja. Jól ismerhetjük a szavakat a melanisztikus és leucisztikus megnevezések által. 1870-ben csontokat elemezve Alphonse Milne Edwards állapította meg azt, hogy a faj közelebb áll a kis vörös macska medvéhez, aminek a neve Ailurus fulgus, ezért átkeresztelte az óriás pandát Ailuropoda melanoleuca névre. A vörös macska medvét a 67. részben mutattam be. Ígérem, többé nem mondom ki a Melano Leuca nevet. Na most ki nevet? A panda névvel eredetileg a vörös macska medvét illették, és ez a nepáli névből származhat, ahol a bambuszevőt jelentő Nigalja Punja nevet használják rá. A zoológusok az óriás pandát csak később ismerték meg, és mivel rokonnak tartották a két fajt, az óriás panda és a kis panda nével különböztették meg őket. A magyar szakirodalomban az Ailuropoda nemet bambuszmedvének nevezték, de mivel a köznyelvben a panda név terjedt el, és mivel távoli rokon a kis pandával, ezért az óriás panda nevet hagyták meg neki. A vörös macska medvét ma is nevezik kis pandának vagy vörös pandának. A kínai nyelvben az óriás panda neve nagy medve macskát jelent. Da Xiong Mao. A nagy jelzőt, ami a Da, a kínaiban is a kispandától való megkülönböztetés miatt kapta. A kispanda neve kínaiul Xiao Xiong Mao, azaz kis medve macska. A medve macska nevet valószínűleg azért kapták, mert a pupillájuk a macskájóhoz hasonlóan rés alakú és kitűnően másznak fára. Koponyamérések, bundaminták és genetikai vizsgálatok alapján jelenleg a tudomány két alfajt ismer el. Az egyik a nominális alfaj, amelynek tudományos nevét ígéretemhez híven nem fogom többet kimondani. Ez a leggyakoribb. Főként Szecsván tartományban található meg és élesen fekete-fehér kontrasztos bundájáról könnyen felismerhető. A másik a Chinling panda, amely egyedül a Shenzhi tartományhoz tartozó Chinling hegység 1300-3000 méteres magasságú részei nősonos. A szecsuáni pandákkal ellentétben a bundája nem fekete-fehér, hanem barna-fehér. Koponyája kisebb, mint rokonái, ugyanakkor őrlőfogai nagyobbak. Ugyanakkor az Ailuropoda nemnek valaha élt négy másik faja is, ezek foszilis, vagyis kihalt fajok. Az Ailuropoda mikrotá a késő pliocén korban élt, az Ailuropoda vulingsanensis a késő pliocén kora pleisztocén korban, az Ailuropoda bakoni a pleisztocén korban, és az Ailuropoda minor ugyancsak a pleisztocén korban élt. Az óriás pandák főleg növényeket esznek, de nem csak bambuszt. Ez a fő táplálékuk, és ebből a fiatalabb hajtásokat szeretik, az idősebbet csak akkor eszik, ha nincs jobb, mivel az rágósabb. Sokat esznek belőle, mivel nem túl tápláló, azaz 10-20 kg bambusz nem kevés, és az emisztésük sincs teljesen átállva a csak növényi táplálkozásra. Sőt, tulajdonképpen egy panda egyetlen nap alatt képes megenni annyi bambuszt, mint a saját súlyának a fele. Ha bár táplálékuk 98%-a így is bambusz, ha hozzájutnak, megeszik a mézet, a tojást, a jamzgyökeret, ami amúgy a trópusi emberek számára is nagyon fontos táplálék. Továbbá a pandák megeszik a tárnics, nőszirom, sáfrány és ördögcérna fajokat is, illetve néha apróbb gerinceseket, például rákcsálókat, pocoknyúlféléket és halat is esznek. Az óriás panda nyelőcsövében keresztirányú recék találhatók. A gyomor a madarak zúzájára hasonlít, fala vastag. 
Hossza 150-190 cm, a farka csonka 10-15 cm is. Egy kifejlett egyet súlya 70 és 125 kg között van. Alapjában véve olyan, mint egy medve, de könnyen megkülönböztethető a fekete-fehér színek miatt. Olyan, mint egy pepita medve. Pepita maci. Bundája dús, alapszíne fehér, melső és hátsó lábai feketék. Ez a feketesség a háton is folytatódik, és egy övet alkot, amely körbeveszi a felső testét. Ezen kívül még a fülei, a szemének a környéke, és néha a farkának a vége is fekete. Hogy miért ilyen érdekes a színezete, azt senki nem tudja. Lehet, hogy az ellenség elijesztése a cél, vagy az álcázás miatt van, vagy akár a hőszabályozás miatt. A medvék között nagyfejű, és ahogy a legtöbb medvének, az óriás pandának is 42 foga van. Hátsó őrlőfogai nagyobbak, mint más medvéknek, mert hogy ezekkel őrli a bambusz rostot. További sajátosságuk, hogy a melső mancsukon meghosszabbodott késztőcsontjuk van, ami olyan, mint egy hüvelykúj, ezért úgymond hatójuk van a melső lábakon. Ezt az újat táplálkozásnál használják a bambusz megragadására. Naponta akár 10-12 órát is képesek egy helyben ülni. Ez a home office sajátossága. Elsősorban talajlakó állat, de kitűnő mászó és úszó. Hátsó lábai rodjantak és két lábra tud állni, de ez fárasztó neki, ezért hamar átvált pihenő üzemmódba. Ha teheti, ülve elszik, hogy meg tudja fogni a melső mancsaival a táplálékát. Nappal többnyire barlangokban, fáküregeiben vagy sziklahasadékokban alszik. Szürkületben vadászza le vérszomjasan a szükséges bambuszt, a bambuszvadászathoz alagútszerű járatokat készít, ami vadászat után egyenes úton visz vissza a pihenőhelyre, avagy a mackó kuckóba. Az óriás panda élőhelye ma már csak kis foltokban van, közép- és dél-kínában, nagyjából 5900 négyzetkilométeren. Ez magába foglalja a Szechuan, Kansu és Shansi tartományok hegyvidéki területeit is. Ezen területek sűrű erdővel benőtt szubtrópusi hegyoldalak. Itt nyáron 2700-4000 méter magasságig található meg. Télen leereszkedik nagyjából 800 méteres tengerszint feletti magasságra. Ezeken a helyeken általában hűvös, nedves nyarak és hideg telek vannak. Emiatt az óriás pandák télen nem alszanak téli álmot. A többi medvéhez hasonlóan általában magányosan élnek egy néhány négyzetkilométeres területen. A nőstények a 4-6 négyzetkilométeres területük kb. 40 hektáros központi részéről előznek minden más fajtásat, vagyis a saját konyhájukban nem engednek mást. A területüket vizelettel, dörgölődéssel vagy fák karmolásával jelölik meg. A hímek rugalmasak a területüket nem védik, gyakran más hímekkel közös részek is vannak. Mondanám, hogy biztos összeülnek sakkozni, de tulajdonképpen azért inkább kitérnek egymás útjából. A szaporodási időszak március és május között van. Ilyenkor felélénkül a szociális tevékenység, párt keresnek maguknak, vagy a hímek akár harcolnak is egymással. Ugyanúgy, mint a többi medve esetében, a megtermékenyített petesejt 45 és 120 nap alatt az anyaállat méhében marad, és csak ezután ágyazódik be. A bocsok általában augusztusban vagy szeptemberben születnek. Egy-kettő, ja bocs, egy vagy kettő, ritkán három. Méretük pici, sejmes fehér bundájukkal együtt is csak 90-130 g között van a súlyuk. Ilyenkor még hatalmas farkuk van a méretükhöz képest, nagyjából a testük egy harmada. Olyan picikék, hogy a fejlett emlősök között ők a rekorderek az anya és kölyke közötti súlyarányban. Ha több kölyök születik, az anya nem tudni milyen feltételek alapján kiválaszt egyet kedvencnek és a többit kitagadja. Egy hónaposan a bocs már tipikus Pepita Maci, már bocs, pedig csak 40-60 naposan nyitja ki a szemét, és szilárd táplálékot csak 5-6 hónaposan kezd el fogyasztani. A teljes elválasztás 8-9 hónapos korában történik meg, és 18 hónaposan az útjaik szétválnak, majd valamikor 5 és 7 éves kora között válik ivaréretté. A szabadban az óriás pandák várható élettartama 25 év körül van. Az óriás panda eredeti elterjedési területe magába foglalta Kelet-Kína és Mianmar nagy részét. Visszaszorulását a késő pleisztocén korra helyezik, szerepe volt benne az emberi terjeszkedésnek és a klímaváltozásnak.
vadászták a bundájáért, később pedig az állatkertekbe való betelepítés is okozott némi kitelepítést. Ez is tizedelte őket. Kínában 1939-ben védelem alá helyezték, azóta szigorúan büntetik a vadászatát és a prémkereskedést. 1997-ig halálbüntetés járt érte. 1998 óta az elterjedési területük is védelem alatt áll. A World Wide Fund for Nature, vagyis a természetvédelmi világalap és a kínai kormányzat négy éves kutatása szerint 2004-ben a szabadban nagyjából 1600 példány élt. 2006-ban viszont már ennek szinte duplájára becsülték az állományt 3000 egyedre. Míg az 1980-as években még csak 13 óriás panda rezervátum volt Kínában, addig 2006-ra már 40 ilyen volt. Az óriás panda szerepel a SITES, vagyis a Washingtoni Egyezmény egyes függelékében. A Természetvédelmi Világszövetség viszont 2016-ban az utóbbi évek sikereinek köszönhetően a veszélyeztetett kategóriából átemelte a sebezhető kategóriába. Ekkor 1864 felnőtt és 2060 kölyök példányra becsülték a populációt. Sajnos mivel számítanak a bambuszerdők kiterjedésének csökkenésére, ezért sejthető, hogy az óriás pandák száma is csökkenni fog. 2006 végén Kínában összesen 221 fogságban élő példányt jelentettek. Kínán kívüli állatkertekben kb. 50 példány él. Európában 10 állatkertben van óriás panda, hozzánk legközelebb a bécsi Sömbrunni állatkertben. Minden Kínán kívül található óriás panda a kínai állam tulajdona, és egy 1984-es törvény értelmében csak kölcsönszerződés keretében vannak állatkerteknek adva maximum 10 évre évi 1 millió dollárért. A szerződés szerint a kölcsönbe adott óriás pandák esetlegesen születendő bocsai is automatikusan a kínai állam tulajdonai lesznek. Kína már 1958 és 1982 között 23 óriás pandát ajándékozott diplomáciai célokkal más országoknak, mivel már az 1984-es törvény megalkotása előtt felismerte az óriás pandák ajándékozásának a diplomáciai erejét. Erre példa, amikor 1972-ben Mao Tse Tung adott egy panda párt a washingtoni állatkertnek, Richard Nixon kínai látogatása után. Nixon ezt két keleti pézsmatulok ajándékozásával viszonozta. Erről bővebben a panda diplomácia fogalom alatt lehet olvasni. Fogságban csak ritkán sikerül szaporodniuk. Először 2006-ban sikerült egy fogságban született óriás pandát visszaengedni a vadonba, erre három évig készítették az állatot. Kínában léteznek pandamentő központok, ezekben tenyésztő programok zajlanak a megmentésük érdekében. A Volong Természetvédelmi Kutatók Központ egy olyan hely, ahol pandák szaporításával foglalkoznak a szakértők. Erről tévéműsor is készült az Animal planet a Pandamonium, magyarul Panda Világ. Az óriás panda a természetvédelmi világalap jeleként és gyakran általában az állatvédelemi jelképeként világszerte ismerté vált. Az óriás pandák számára már csak az ember jelent veszélyt, mivel nagy területeken írtja az erdőt. A másik probléma a szaporodásnál van, mivel egyes panda telepek távol esnek egymástól, így a rövid pánzási időszakban a pandák egyszerűen nem találják meg egymást időben. További nehézséget jelent, hogy eleve nehezen szaporodnak, és mivel egy anyának, ha véletlenül több kölyke születne, csak egyet tart meg, így sok kis panda még azelőtt elpusztul, hogy megérni a felnőtt kort. Mint említettem, hozzánk legközelebb a bécsi állatkertben látható óriás panda. Ha majd arra járok, megosztom veletek az élményt. Ne feled, nem csak a pandáknak segíthetsz, hanem nekem is. Például, ha megosztod a videót másokkal is, ha megnyomod a lájkot, és ha még nem vagy feliratkozva, tedd meg és kapcsold be az értesítéseket, hogy tudd, amikor új videó jelenik meg. És mindig örülök, ha kommentet írsz. Ez ugyancsak pozitív visszajelzés számomra. És ne feledd, te is befolyásolhatod az állatbemutatók sorrendjét úgy, hogy amikor új szavazást készítek a közösségi részen, akkor te is bátran szavazol a választottadra. A videó végén már láthatod az állatkertünkben született kis pandát, vagyis kis óriás pandát. Köszönöm, hogy megnézted! Legyen szép napod!